എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ജസ്നാസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ ഇതാ ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നീക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ യു ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബെൽ ഐക്കൺ നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഓൾ നീക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഉള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ക്ലിയറായി കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജിസ്നാസ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹോം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോസ് മുകളിൽ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാണാം പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫോൾഡറിൽ കാണാം ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ഗ്രേറ്റ് ടെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് നയൻ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ നെയിമിങ് അതായത് ആദ്യം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ നെയിമിങ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് അതായത് ഒരു ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അതോടെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത് നന്നായി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ലേൺ ദ പ്രീവിയസ് ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഹെഡിങ്ങിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ടെൻ ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോമറിസം ഫോർ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സി ബി എസ് ഇ കാരണം രണ്ട് പേരുടെ ടെക്സ്റ്റിലും ഈ ഒരു ലെസണിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ ഉള്ള ടോപ്പിക് ആയിട്ട് ഇടുന്നത് അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിന് വേറെയും സി ബി എസ് സിക്ക് വേറെ തന്നെയാണ് ടോപ്പിക്ക് പക്ഷെ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഏരിയ അതായത് നെയിമിങ് ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഐസോമറിസം ഒക്കെ രണ്ട് പേർക്കും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹെഡിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഇടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം എന്താണ് ഐസോമറിസം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏരിയ നല്ല മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഐസോമേഴ്സ് ഐസോമറിസം ഒരു ഒരു മോളിക്കുലർ ഫോമിലെ തന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എഴുതാം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ നോക്കാം എന്താണ് ഐസോമറിസം അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പേര് എഴുതാൻ അറിയാലോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വൺ ടു ത്രീ മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് പ്രൊപ്പേ ടു ഓൾ അല്ലെ ഇത് മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പ് പ്രൊപ്പേ വൺ ഓൾ എഴുതണം എന്നില്ല പ്രൊപ്പൻ ഓൾ എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെ പേരെഴുതാം ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കി എങ്ങനെയാണ് മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ എഴുതുക എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രോജൻ ഉണ്ട് നോക്കി നോക്കാം ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് വൺ കണ്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ സി ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഹെച്ച് എയ്റ്റ് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാളെ നോക്കി നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് പ്രോപ്പൻ ടു ഓൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് പ്രോപ്പൻ ആൾ പ്രോപ്പൻ ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പെയിൻ വൺ ഓൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഒ എച്ച് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഒ എച്ച് ഇവിടെ രണ്ടാളെയും മോളിക്കുലർ ഫോമുല നോക്കൂ സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ഒ രണ്ടാൾക്കും ഒരേ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ബട്ട് അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വേണ്ട രണ്ട് പൊസിഷനിലാണ് ഒരാൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഒരാൾ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടാൾ ഒരാളാണോ അല്ല ദോ ദ മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഇസ് സെയിം ദ സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് അവരെ സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഒ എച്ച് ഒരാൾക്ക് സെക്കൻഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് ഒ എച്ച് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവർക്ക് സെയിം മോളിക്കുല ഫോമില്ല അപ്പം അവരെ പ്രോപ്പർട്ടീസും പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ദ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ദ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദ ഹാവ്
and have different structure arrangement I don't and have different physical and chemical properties different physical and different chemical properties might in any other compounds in a per par in a period isomers and that phenomenon is known as isomerism you can see the definition here that is isomers or the isomerism the compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are known as isomers and the phenomenon is called as isomerism Mansilailo. so we will go with so I isomerism can be broadly classified into chain isomerism chain isomerism position isomerism and functional group isomerism either one very simple idler topic and concept of mental learning in any middle of a to do are you carry money isomerism so isomers or isomerism can be three types chain isomerism position isomerism and functional group isomerism in the chain isomerism but I'm not a minus little in the venom isomerism in the bar and yeah the same molecular formula edicum different item over a structure arrangement up on chain period and I'm a career carbon chain in the chain isomers in the straight chain of I'm sure for the wall and it again which are a molecular form then they can say my chain isomers and over a other example about it and I'm sure now CH3 CH2 CH2 CH3. It is not up in the molecular formula. 1, 2, 3, 4, C4, 3, 6, 7, 8. CNH2 and plus 2 on. Now, we will count the number. CH3, CH, CH2, CH3, CH2, CH3, 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 in the molecular formula then 1 2 3 4 c 4 3 6 9 10 kind of put up in the with the other one both are having the same molecular formula and that come same molecular formula but different in the chain structure like how it chain structure that had a straight chain and you make a branch on it up and down a then we are chain isomerism chain isomers and compounds having the same molecular formula but different in the structural arrangement of a structure in the way in the way to our structure of Mari or all a straight down or all a branch on it even a little cherry a methyl group one did a pair in the method the proper beauty now the carbonate under the single bond I don't the beauty like but I'm a cut to get straight in it I'm a do one two three longest carbon atom moon and up a method at the proper propane a down but she would end the one two three second carbon at the third or a branch in the a branch or a carbon atom will do with that this is to me tie propane kind of but I'll be you pain and or I'll meet I'll drop in on it Actually, we don't know if molecular formula is same. So, what is chain isomerism? You can see the definition here. Chain isomers are the compounds having same molecular formula but have a different chain structure. Example, it is never a chamber. It is not a part of it. Simple and lay. Carry months later. I'm going to call check out the examples of the chain. I'm going to call it out. Add to the end. I'm going to second one later. Position isomerism. In the position isomerism and not position isomerism and number of our own one. Position isomerism and then I'm going to say no position in the prestation. But you got the idea. And then I'm going to call it. CH3, CH, OH, CH3. Molecular formula C3, 3 plus 3, 6, 7, 8, H8, O. In the no case CH3. CH2, CH2, OH. 1, 2, 3, C3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. H8, O. Now, what do you think? What do you think? 
ഇത് ടു മെത്ത് എത്ത് പ്രൊപ്പാണ് ടു പ്രൊപ്പനോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൈൻ ടു ഓൾ ആണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചോളൂ പ്രൊപ്പൈൻ ടു ഓൾ ആണ് ഇത് പ്രൊപ്പൈൻ വൺ ഓൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പനോൾ അല്ലേ രണ്ടും സെയിം തന്നെ വൺ എന്നുള്ളത് എഴുതണം എന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണ്ടോ രണ്ടാളും രണ്ട് തരമാണ് ഒരാൾക്ക് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഒരാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഓച്ച് ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷെ ഇവരെ മോളിക്കുല ഫോമിൽ സെയിം ആണ് അതായത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് പൊസിഷൻ ഇസ് ഡിഫറെൻ്റ് സോ വാട്ട് ഇസ് ദസ് ഇതിന് നമുക്ക് പറയാം പൊസിഷണൽ ഐസോമറിസം അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷണൽ ഐസോമേഴ്സ് ഈ രണ്ടാൾക്കാർ ഐസോമർ എന്ന് പറയും ഈ ഫിനോമിനക്ക് എന്ത് പറയും ആ ഒരു പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോമിനക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം സോ വാട്ട് ഇസ് പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് ആർ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് ദ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ബട്ട് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ബട്ട് ഹാവ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് നമുക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ വേർഡ് ഇന്ന് പൊസിഷൻ പൊസിഷനിലെ വ്യത്യാസം ആരാ പൊസിഷനിലെ വ്യത്യാസം വരിക ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമില ഉണ്ടാവും സോ പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സ് ആർ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് ആർ ഹാവിങ് ദ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമില ബട്ട് ഹാവ് ഡിഫറെൻസ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കാര്യം മനസ്സിലായാലും ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ പൊസിഷൻ ഐസോമേഴ്സിൽ തന്നെ കാരണം ചെയിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈസി തന്നെയാണ് ഇതാ സി ഹെച്ച് ത്രീ സി ഹെച്ച് ടു സി ഹെച്ച് ടു സി ഹെച്ച് ത്രീ സി എൽ വന്നു ഇതാ ക്ലോറോ ഇവിടെ സി ഹെച്ച് സി ഹെച്ച് ടു സി എൽ സി ഹെച്ച് ടു സി ഹെച്ച് ടു സി എച്ച് ഇവിടെ കണ്ട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ക്ലോറിൻ അപ്പം ദിസ് ഇസ് ടു ക്ലോറോ മെത്ത് എ പ്രോപ്പ് ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ടേ ഇതെന്താണ് വൺ ക്ലോറോ മെത്ത് എ പ്രോപ്പ് ബ്യൂട്ട് ബ്യൂട്ടേൻ ഈ ക്ലാസ് കാണണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ നെയിമിങ് കമ്പ്ലീറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല സോ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു മോളിക്കുലർ ഫോമില നോക്കിക്കോളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സി ഫോർ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഹെച്ച് നയൻ സി എൽ ഇവിടെയോ C1, 2, 3, 4, C4, 3 plus 5, 7, 9. ത്രീ ഫോർ സി ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഹെച്ച് നയൻ സി എൽ സോ ഇവിടെ എന്താ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം നെക്സ്റ്റ് കംസ് എന്താണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ബട്ട് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഡി സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും നോക്കി നോക്കാം അങ്ങനെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ എന്താ സി ഹെച്ച് ത്രീ സി ഹെച്ച് ടു സി ഹെച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി ഹെച്ച് ത്രീ സി ഹെച്ച് ടു ഒ സി ഹെച്ച് ത്രീ ഓക്കെ നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഇതെന്താണ് ഇത് ഒ എച്ച് ആണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതേതാണ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതെന്താണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഓ മിതോക്സി അല്ലേ രണ്ടാളി ഫ ഇത് നോക്കി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ സി ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഹെച്ച് എയ്റ്റ് ഒ ഇതോ വൺ ടു ത്രീ സി ത്രീ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കണ രണ്ടാൾക്കും എന്താ സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമില ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഒ എച്ച് അതായത് ആൽക്കഹോളാണ് ഇവിടെ ആൽക്കോക്സി ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലേ അതായത് ഈതർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈതർ 
methoxy ethane kando randal enda what is functional isomerism functional isomers or the functional isomerism is a phenomena in which the compounds are having same molecular formula but having different functional group same molecular formula but different functional group നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഏത് എക്സാമ്പിളും എഴുതാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു കാര്യം കാർബണിന് നാല് ബാലൻസി കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണം അത് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സ്ട്രക്ചറും ഏത് മോളിക്കും ഉള്ളത് എഴുതാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഐസോമറിസം ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ വാട്ട് ഇസ് എൻ ഐസോമേഴ്സ് ഓൾ ഐസോമറിസ് ഓൾ ഐസോമേഴ്സ് അത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് സെയിം മോളിക്കുല ഫോമില but have different physical and chemical properties there are mainly there are three types of isomerism that is position chain and functional groups chain isomerism having same molecular formula but different structural arrangement a chain the structure is different idea second one one position isomerism having same molecular formula but difference in the position of the functional group same functional group irikkum but avaru irikkina position maara irikkum third one then a functional group enna maara irikkum same molecular formula but have different functional group example kandu ithrayum karyam manasilayallo appo nannai padikka appo nammal innatha topic il ithre edukkunnullu innatha vena next class la appo ellarum cheyanda ennuchal nammada iupsc nomenclature inde appo naal part appo naal partum tharuva naal part aanengilum the simple simple aayittu nammal ingane explain cheythu parayunnathu undu adu naal part aayittu nikkunnathu നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബാക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ച് എല്ലാം ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ തീർക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഐസോമറിസും നമ്മുടെ ഈ നെയ്മിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ്ലി തരുവോ അപ്പം എല്ലാവരും എന്നും പറയുന്ന പോലെ നന്നായി പഠിച്ചേക്കുക